uh, kepada yang terhormat para hadirin sekalian tadi ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman kepada Ibu Kepala Balai Besar POM Jogja Ibu Dewi juga sebagai narasumber tadi kemudian Ketua PDIAI DIY Dr. Nanang Munifusin Ketua PCIAI Sleman Apoteker Dedi Setiono Kemudian juga kepada para panitia dan penyelenggara kegiatan SOS pagi ini, serta para hadirin sekalian, peserta yang saya kasihi, selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing terkait komunikasi dalam pelayanan suami dikasih. Sharing ini nanti merupakan uh, refreshing, gitu ya. Semoga bisa merefresh apa yang sebetulnya sudah bapak ibu sekalian lakukan selama selama menjalankan tugasnya. Baik, mohon izin untuk share screen. Jadi sekali lagi terima kasih kesempatannya. Saya berusaha mendaratkan apa yang tadi aturan-aturan yang harus kita ikuti, harus kita taati ketika kita melakukan pelayanan kefarmasian. Ya, jadi tadi aturan-aturannya, pagar-pagarnya sudah disampaikan oleh Ibu Dewi. Lalu bagaimana kita melakukan pelayanan itu? tanpa melanggar aturan yang ada, gitu ya. tetapi tetap harus bisa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pelayanan kita. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, pelayanan yang kita berikan itu kita semua juga sudah paham tentunya patient center, gitu ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana patient centered communication ya, di dalam uh, praktek pelayanan kefarmasian ini. Nah, mengapa harus patient centered? Kita ketahui bersama ya kita sudah kita jalani pelayanan patient centered ini dimulai atau disebabkan gitu, atau didasarkan pada penerimaan para farmasis bahwa para farmasis itu menerima adanya maaf saya menerima adanya perubahan peran dari medication center ke patient center kemudian para farmasis tentu saja harus memberikan partisipasinya gitu ya dalam setiap kegiatan yang bisa meningkat ketaatan pasien dan uh, ketaatan pasien dalam menggunakan obat yang uh, secara bijaksana istilahnya supaya agak apa halus dan menjadi bijaksana tetapi secara jelasnya sebetulnya bagaimana farmasis itu bisa memberikan uh, partisipasinya dalam menciptakan atau men menumbuhkan ketaatan ketaatan pasien untuk menggunakan obat secara rasional gitu ya secara rasional seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Dewi bahwa rasionalisasi penggunaan obat memang harus selalu kita upayakan dan kontribusi kita sebagai apoteker tentu harus semakin meningkat kualitasnya dan semakin nyata dirasakan oleh para pasien ini yang menjadi nantinya menjadi klien atau customer kita di dalam memberikan pelayanan pada waktu kita melakukan tugas 
profesi apoteker. Nah, farmasis di dalam memberikan pelayanan itu harus fokus pada pasien, bukan lagi kepada obatnya, tetapi bahwa pasien itu menjadi senternya, menjadi pusat perhatian kita ketika kita akan memberikan rekomendasi obat apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Ya, itu sebabnya kita harus juga memahami bagaimana pengetahuan atau tingkat pemahaman pasien dan bagaimana perilaku atau kebiasaan-kebiasaan pasien ketika mereka harus mengatasi kondisinya dengan menggunakan obat tanpa resep dokter gitu, secara mandiri. Nah, lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan patient center care ini? Pelayanan patient center ini ya semuanya pasti sudah apa? Sudah terbiasa bahwa pelayanan kefarmasian kita sekarang ini bukan lagi fokus pada obatnya tetapi fokus pada pasiennya. Namun pelaksanaannya, kenyataan yang kita temukan di lapangan Sebetulnya belum sepenuhnya pelayanan yang diberikan oleh para sejawat apoteker ke pasien ini adalah betul-betul patient center. Mungkin ada, ya tentu ada yang suplit begitu ya, patient center itu seperti apa, tetapi secara umum masih terlihat, ya, masih ditemui bahwa patient center-nya masih sebagian, gitu ya, baru mungkin ada yang ada bagian-bagian yang belum tersentuh di dalam pelayanan patient center ini. Nah, apa yang eh, seperti apa sebetulnya patient center itu? Pelayanan patient center tentu harus melibatkan pasien ya. Kita ini refresh dulu apa sebetulnya apa yang dimaksudkan ini. Keterlibatan pasien di dalam proses apa proses pengambilan keputusan sehubungan dengan pengobatan yang akan dilakukan ini sangat penting. Lalu hubungannya dengan komunikasi apa? Nah, bagaimana kita melibatkan pasien itu tanpa komunikasi? Tentu tidak bisa, gitu ya, tidak mungkin. Nah, itu sebabnya komunikasi dengan pasien itu sangat dibutuhkan. Lalu kapan komunikasinya? Ya sejak awal kita menerima pesanan atau menerima order dari pasien yang berupa mungkin keluhan atau mungkin juga berupa bungkus obat, kadang-kadang sisa obatnya atau contoh obat yang diberikan oleh saudara atau tetangganya itu sudah kita mulai komunikasinya, ya. Lalu Nah, di dalam patient center care ini tentu kita juga tidak lupa bahwa apoteker itu e, diharapkan, gitu ya, dibutuhkan bantuannya untuk tercapainya tujuan terapi. Nah, sehingga sekali lagi bahwa pelayanan yang kita berikan, pasien menjadi fokusnya, bukan lagi obatnya. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang datang ingin membeli obat demam misalnya. Nah, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Selama ini yang terjadi eh, sebagian besar gitu ya. Kejadiannya adalah obat demam apa? Paracetamol. Oh baik, mau berapa tablet gitu ya. Mungkin ini merupakan bagian komunikasi efektif gitu. Banyak yang banyak pasien lain yang harus di Layani penggunaan paracetamol kan sudah sudah terbiasa begitu ya sudah biasa menggunakan paracetamol untuk menurunkan demam dan paracetamol seperti sudah menjadi apa seperti menjadi seperti kacang goreng konsumsinya gitu di masyarakat. Nah untuk patient center ini jangan lupa bahwa pasien yang akan menggunakan Parasetamol itu yang menjadi fokus perhatian kita. Ya, jadi caranya bagaimana? Ya tentu kita harus melakukan 
langkah-langkah dalam suami dikasih itu secara sistematis gitu ya, secara runut supaya apa? Supaya endingnya rekomendasi obat yang atau ending dari komunikasi itu ada penjelasan, ada edukasinya gitu ya bahwa nanti penggunaan obatnya itu akan memberikan manfaat bagi pasien tersebut. Bukan malah menjadi uh, menimbulkan permasalahan akibat penggunaan obatnya. Ya, jadi itu sebabnya kita harus melakukan identifikasi permasalahan uh, dari pasien yang akan melakukan yang akan menggunakan uh, obat tersebut. Nah, untuk mengingat kembali, mungkin ini bisa saya sampaikan. Langkah-langkah dalam pelayanan suami dikasih itu apa saja yang perlu kita lewati, ya apa yang perlu kita lalui. Tadi identifikasi permasalahan. Nah, di awal karena ini fokusnya pada pasien, maka kita harus identifikasi permasalahan yang dihadapi pasien. Masalahnya kan sudah jelas, Bu, demam gitu. Nah, sebetulnya bukan sekedar demam. Tetapi yang harus kita identifikasi adalah permasalahan yang mungkin akan timbul akibat penggunaan obat demam tersebut. Ya, jadi apa saja yang harus kita ketahui, apa saja yang harus kita gali, informasi-informasi, data-data yang kita butuhkan untuk eh, nanti pengambilan keputusan di akhir eh, kegiatan pelayanan ini ya jadi per, dengan menggunakan paracetamol permasalahan apa saja yang mungkin akan muncul. Nah, kita harus ingat adanya empat pilar mutu obat yang bisa digunakan atau penggunaan obat secara rasional. Ya, dalam identifikasi permasalahan ini kita harus memastikan bahwa obat itu nantinya harus efektif yang pertama lalu yang ke sorry yang kedua itu harus aman untuk pasien yang bersangkutan yang ketiga eh, harus nyaman untuk digunakan karena tadi kan kita harus membantu pasien untuk mencapai tujuan terapi ya meningkatkan ketaatan pasien supaya tujuan terapinya tercapai sehingga penggunaannya pun harus kita pikirkan bahwa penggunaannya akan nyaman eh, dilakukan oleh pasien tersebut. Kemudian baru affordability-nya, eh, keterjangkauannya. Gitu ya. Nah, yang masih banyak kita jumpai eh, baru efektivitas atau efikasi dan affordability-nya yang yang kita jumpai di lapangan ketika seseorang membutuhkan suatu obat itu. Nah, kemudian langkah kedua tentukan tujuan terapinya. Saya kira ini uh, tadi uh, sesuai dengan empat pilar mutu tadi. Lalu langkah ketiga pastikan kesesuaian dengan di treatment. Di treatment di sini ini menyangkut efektivitas keamanan kesesuaian dan biayanya, ya kemudian langkah keempat memilih dan merekomendasikan obat, lalu melakukan KIE. Ya. Selama ini ada beberapa yang me, apa, mempersepsikan bahwa komunikasinya ya pada waktu KIE itu, gitu. Tetapi sebetulnya bukan pada waktu KIE karena KIE ini langkah kelima. Jadi sejak langkah pertama pun kita sudah melakukan komunikasi. Lalu komunikasi yang efektif yang seperti apa? Kita bisa ikuti panduan panduan yang ada terkait bagaimana uh, melakukan uh, tata laksana terapi misalnya sehingga di sana akan kita jumpai uh, bagaimana kita melakukan identifikasi permasalahan tersebut. Itu lalu yang langkah keenam ini juga ini yang masih banyak gitu ya yang di, e, belum dilakukan saya kira untuk monitoring ya 
monitoring dan kalau perlu stop penggunaan obatnya ya nah ini mungkin perlu eh, apa kita tingkatkan lagi karena mengingat aturan atau peraturan yang harus kita kita ikuti harus kita taati lalu itu memberikan apa me mengandung konsekuensi atau tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan suami dikasih oleh apoteker ini, ya tentu harapannya langkah-langkah ini tidak ada yang terlewatkan. Gitu ya. Nah, monitoring ini merupakan salah satu apa? Salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa kita berikan bahwa. Obat yang kita rekomendasikan itu adalah obat yang bahwa kita memberikan jaminan, gitu ya, bertanggung jawab atas tadi tercapainya empat pilar mutu yang saya sebutkan tadi. Nah, berikutnya tadi terkait dengan komunikasinya dalam identifikasi permasalahan pasien, kita berangkat dari keluhan pasien atau apa yang dibutuhkan pasien pada saat itu ya kita runut kita wawancara pasien ke arah mana nanti eh, masalah yang yang ada misalnya tadi karena demam seseorang demam nah seseorang yang demam itu kita harus tahu mau beli obat demam tadi paracetamol misalnya nah paracetamol ini nanti untuk siapa pasiennya, kan? Tadi ada disebutkan juga oleh Ibu Dewi bahwa suami dikasih itu boleh dilakukan apa dengan syarat tidak kontraindikasi untuk eh, apa ibu hamil, lalu pasien kurang dari dua tahun, gitu ya. Saya tadi lalu untuk pasien lebih dari 65 tahun itu harus betul-betul kita ekstra hati-hati gitu ya. apa yang harus kita pastikan ya, yang pertama untuk keamanannya tentu tadi tidak kontraindikasi apakah paracetamol itu tidak kontraindikasi dengan pasien yang bersangkutan lalu komunikasinya bagaimana untuk mengetahui bahwa paracetamol ini nanti aman untuk yang bersangkutan dan supaya kita tidak apa terlalu banyak yang ditanyakan, ya. Lalu komunikasi efektifnya bagaimana dengan uh, kita memahami persyaratan yang harus kita penuhi tadi ibu hamil misalnya untuk obat demam, ketika pasiennya itu usia produktif, tentu pertanyaan pertama yang bisa kita lakukan adalah apakah itu sedang hamil atau tidak jadi status kehamilannya itu perlu kita tanyakan selain itu yang yang penting apakah ibu baru saja melahirkan karena jika demam yang mengalami demam itu adalah ibu yang baru saja melahirkan atau mungkin melakukan operasi nah kemungkinan ini penyebabnya adalah infeksi maka kita sudah langsung menuju ke rekomendasi yang bisa kita berikan. Rekomendasinya tentu kalau demam itu kita tahu pasiennya habis melahirkan, rekomendasinya langsung dirujuk ke dokter. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk identifikasi yang lain, gitu ya, untuk memastikan apakah obat ini nanti kontraindikasi atau tidak, tetapi begitu kita tahu pasiennya seorang ibu dan habis melahirkan, maka langsung rekomendasinya adalah dirujuk ke dokter. Itu berdasarkan apa peraturan yang ada, atau guideline yang harus kita ikuti. Kemudian kalau terkait dengan identifikasi masalahnya yang ternyata pasiennya bukan tidak kontraindikasi, lalu bisa kita lanjutkan dengan apakah penyakit tersebut merupakan penyak, eh, gejala atau keluhannya merupakan penyakit atau kelainan fungsi organ, dan seterusnya. 
ini semua ada di dalam uh, guideline atau panduan bagaimana melakukan suami edukasi yang baik. Yang perlu saya ingatkan bahwa bagaimana kita bisa melakukan komunikasi itu secara efektif, gitu ya. Jadi tidak perlu dari A sampai Z semua harus di, di apa, ditanyakan. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan data, lah bagaimana kita bisa menginterpretasikan data tersebut, lalu bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, terkait dengan efektivitas tadi misalnya, apakah obat ini nanti efektif betul untuk uh, demamnya? Kita harus pastikan dulu, lalu keamanannya, apakah kondisi pasien itu nanti aman untuk me mengkonsumsi paracetamol tersebut, itu ya, dan seterusnya. Itu. Uh, berikutnya, Tentukan tujuan terapinya. Di dalam menentukan tujuan terapi, hal yang perlu diingat bahwa kita uh, harus mencegah penggunaan obat yang tidak perlu. Jadi misalnya ada pasien yang datang untuk membeli obat dari wawancara didapatkan informasi bahwa untuk persediaan di rumah karena setiap kali anak saya bersin-bersin misalnya, setiap kali dia bersin-bersin lalu sehingga kami harus uh, menyediakan setirisin tadi juga disebut-sebut setirisin di rumah sebagai uh, apa persediaan di rumah untuk anaknya yang bersin-bersin nah, ini juga perlu kita ingatkan kita edukasikan ke ke masyarakat gitu ya, ke pasien bahwa penggunaan obat secara terus menerus itu juga tidak tidak dianjurkan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau itu sudah berlangsung lama maka rujukan ke dokter untuk memastikan alergi apa itu juga lebih diperlukan daripada kita setiap kali harus melakukan identifikasi masalah lagi lalu setiap kali juga mereka atau para pasien ini setiap kali harus minum cetirisin lah ini sampai kapan lalu bagaimana dengan keamanannya gitu ya nah libatkan pasien dalam penentuan tujuan terapi tadi sekali lagi bagaimana kita bisa mewawancara pasien apa saja yang dikeluhkan lalu keluhan itu sejak kapan dan seterusnya gitu ya Nah, yang ketiga, pastikan kesesuaian obat tadi yang direkomendasikan berdasarkan saat aktifnya. Saya kira ini juga tidak terlalu apa sulit untuk diikuti. Langkah keempat, mengelompokkan dan memilih obat yang sesuai dan merekomendasikannya. Nah, langkah kelima ini, KIE-nya. Bagaimana kita memberikan KIE pada waktu kita sudah tercapai kesepakatan obat apa yang akan digunakan untuk mengatasi masalah masalahnya pasien. Apa saja yang harus disampaikan itu sudah ada panduannya terkait dengan nama obat, efek samping, dan sebagainya. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya. Untuk nama dan kekuatan tentu tidak ada masalah. Untuk efek obat misalnya lah ini ini yang kadang-kadang juga pasien itu berharap apa sih yang nanti akan saya rasakan ketika saya minum obat ini itu belum efek samping obatnya ya tetapi efek obatnya sesuai dengan dengan keluhannya apa nanti yang bisa saya rasakan ini pasien mengharapkan Penjelasan ini sehingga apoteker diharapkan bisa menyampaikan nah obat ini untuk mengurangi atau untuk meredakan nyeri atau menurunkan demam tadi ya lalu apa yang yang akan dirasakan oleh pasien ini kita sebutkan ya itu efek obatnya nah, atau kapan efek obat itu akan bisa dirasakan oleh pasien karena apalagi untuk 
pereda nyeri tentu harapan pasien begitu minum obat langsung langsung merasakan bahwa sakitnya sudah enggak enggak terasa lagi harapan pasien kan tentu seperti itu gitu ya nah ini eh, memerlukan apa perlu kita berikan penjelasannya bahwa setelah minum dua atau tiga kali mungkin ya atau setelah sekian jam setelah minum obatnya itu akan merasakan bahwa uh, hmm. nyeri itu akan mereda ya jadi bagaimana mbak oh waktunya sudah habis oke okay. sebentar sedikit lagi iya iya Nah, saya kira itu apa yang harus kita sampaikan gitu ya. Lalu, nah monitoringnya ini yang yang sering kali dilupakan gitu ya, tidak dilakukan. Padahal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita sebagai tenaga kesehatan ya, ya, yang telah merekomendasikan obatnya. Apakah obat yang kita rekomendasikan itu betul-betul memberikan manfaat atau tidak gitu kan? Lalu, nah ini. Uh, itu sebabnya ini saya ingin mengingatkan gitu ya bagaimana kita juga perlu melakukan uh, langkah keenam ini. Nah dalam komunikasi itu apa yang harus kita perhatikan nah, intinya sebetulnya bahwa uh, komunikasi itu membangun hubungan baik antara pasien dengan farmasis ya. Lalu bahwa hubungan itu akan apa? Ada sharing informasi terkait de, informasi masing-masing dari pasien menyampaikan informasi kondisinya, keadaannya, gejalanya mungkin nah dari farmasis lalu nanti akan memberikan informasi terkait dengan e, bagaimana solusinya begitu. Ya. Nah bagaimana kita bahwa e, setelah menyampaikan beberapa informasi itu, itu mengapa kita harus sharing informasi tersebut, tukar informasi untuk ini itu dibutuhkan untuk melakukan assessment tadi kondisi pasien supaya obat yang kita rekomendasikan nantinya ada bisa memberikan manfaat dan uh, tentu saja bisa memberikan meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya ya kalau keadaannya sakit tentu kualitas hidupnya juga tentu akan e, terpengaruh akan menjadi berkurang. Nah untuk itu farmasis harus mampu memahami pengalaman pengalaman pasien terkait dengan penyakitnya ya dan e, apoteker harus bisa menerima Apapun pengalaman yang pasien pasien sampaikan adalah bahwa itu adalah pengalaman yang unik yang kita butuhkan. Ya, seperti contoh misalnya ketika eh, kami melakukan penelitian dan mewawancarai pasien diabetes, apakah ibu tahu penyebab diabetes itu apa? Sebagian besar mereka menjawab penyebabnya adalah gempa bumi. Gitu. Nah ini jawaban yang unexpected gitu ya sama sekali kita tidak menyangka jawabannya akan seperti itu tetapi kita tetap harus menerima itu dan jawaban itu harus menggerakkan kita untuk bertanya lebih jauh mengapa kok e, sampai apa e, pendapatnya atau jawabannya seperti itu ini yang yang kita maksudkan dengan bahwa kita harus menerima semua informasi itu lalu kita olah Kemudian nanti kita akan kita interpretasikan ke dalam apa sebetulnya sesungguhnya yang mereka uh, sampaikan, yang mereka maksudkan itu. Dan hubungan antara apoteker dengan pasien ini adalah satu level, selevel gitu ya. Satu level artinya tidak ada yang lebih tinggi. Bukan dari statusnya, tetapi ini kita level kita adalah sama, saling tukar. Informasi kemudian, apoteker juga harus mampu mengembangkan self awareness-nya ya, terhadap uh, efek apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita komunikasikan ke pasien. Nah, mengapa kita harus me mengupayakan supaya pasien itu mau 
memberikan atau sharing informasinya. Karena pasien itu mempunyai banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sebetulnya. Dan mereka juga mempunyai persepsi, beberapa persepsi yang kadang-kadang uh, kurang kurang pas gitu ya. Kurang pas sehingga kita nak kita butuhkan ini supaya kita bisa me- memperbaikinya. Kemudian mereka juga mempunyai banyak pengalaman terkait dengan uh, permasalahan sehubungan dengan terapinya. Lalu mereka itu pasti melakukan monitoring terhadap uh, res- responnya terhadap pengobatan yang dilakukan dan mereka apa me- membuat keputusannya sendiri biasanya terkait dengan pengobatan yang dia lakukan meskipun ragu-ragu mereka memutuskan sendiri gitu ya lalu uh, nah semua itu tidak akan mereka sampaikan kalau kita tidak bertanya itu sebabnya dalam komunikasi ini penting untuk kita tanyakan gitu ya kita kali informasi-informasi dari pasien itu. Nah sebagai penutupnya secara ringkas dalam apa komunikasi dengan pasien itu tentu kita harus mewujudkan hubungan yang efektif ya dengan pasien, hubungan baik dengan pasien. Bahwa merupakan tanggung jawab kita untuk membantu pasien di dalam mencapai tujuan terapinya ya lalu pasien itu menjadi fokus dari eh, apa penggunaan proses penggunaan obatnya jangan lupa bahwa fokusnya adalah pasien tadi jadi yang kita gali kita kaji adalah kondisi pasiennya kemudian communication skills itu akan bisa mem, apa memfasilitasi terbentuknya hubungan rasa saling percaya dengan pasien ini penting supaya setiap kali ada permasalahan nanti pasien akan kembali menghubungi kita gitu ya konsultasi ke uh, para apoteker. Nah lalu karena banyaknya yang harus kita layani tentu komunikasi efektif itu sangat kita butuhkan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang yang penting informasi yang kita butuhkan dalam pengambilan keputusan untuk pengobatan yang akan kita berikan. Saya kira demikian selanjut selebihnya slide saya bisa dibaca dengan sangat mudah tentu untuk di, apa, dipahami. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke apoteker Tunggul sebagai moderator.